斗破苍穹年番第八十二集预告已经更新了。从新出预告来看，可以说信息量满满。从地魔老鬼强势复仇，黑角域最恐怖的一战终于爆发，狡诈的寒风竟然请出地魔老鬼，两人联手杀进迦南学院，目的只为取走萧炎的命。到苏千被困，再到小医仙被逼用禁术，乃至于最后萧炎却慌了。那么多的不说，下面大家就来看看吧。一，地魔老鬼强势复仇。从预告来看，菩提化体贤争夺战很明显已经结束了，萧炎成为了菩提化体贤的主人。不过这场大战才刚结束，怀恨在心的寒风就跑去魔岩谷见了一个人，这个人就是地魔老鬼，也就是莫岩谷的创始人。此人的实力可以说非常强，已经达到了七星斗宗的境界。在黑角域内，绝对算是第一流高手。寒风的目的就是请他出山去斩杀萧炎，顺带覆灭迦南学院。因为当初他的势力黑盟就是被萧炎伙同迦南学院给灭掉的，他自然也想灭了迦南学院。萧炎这个时候已经跟着苏千去了迦南学院，这正是寒风想要看到的。这样他就有理由说动的魔老鬼灭了萧炎和迦南学院了。地魔老鬼本来活了很久，也算沉得住气。但是当他听说争夺菩提化体贤一战，自己的魔岩谷损失了三个长老，还都死于萧炎之手，直接暴怒。随后就要寒风说出萧炎在哪，自己必定要把萧炎碎尸万段。寒风自然乐得如此，于是就顺理成章告诉地魔老鬼，说萧炎就在迦南学院。说了萧炎在哪之后，寒风还不忘再加把火，说迦南学院极为护短。他们是肯定不会把萧炎交出来的，这一来地魔老鬼更是怒不可遏，于是便强势复仇，直接带着寒风和魔岩谷的高手向迦南学院来。从预告来看，地魔老鬼已经带着寒风等人打进了迦南学院。地魔老鬼霸气出场，就是那个拄着木质拐杖、光着脚、中间拜顶、两边留有红色长发的中年男子，浑身都散发着阴险的气息。一出手就扔下了一座飞船，地面尘土飞扬，学员慌忙逃命，可谓是相当的炸裂。迦南学院的人猝不及防，一时间人人自危。不过也因为这样，惊动了苏千大长老和萧炎小医仙等人，都跑出来看是什么人这么大胆，敢入侵迦南学院。萧炎深知的魔老鬼的可怕，大战开始之前就让紫妍不要出手，毕竟紫妍没有古意的加持。速度根本比不上斗宗强者。二，暴打萧炎，地魔老鬼与寒风打着为魔岩谷复仇的名号，实则就是贪图菩提化体贤。由于地魔老鬼害怕盲天尺回来算账的缘故，所以不对迦南学院的学员们出手，而是只针对萧炎、苏千他们。萧炎也是一人做事一人当，直接挺身而出，与地魔老鬼大战。地魔老鬼下手狠毒。一出手就是恐怖的阴寒斗技血手遮天，一只恐怖的血手从天而降。如果不是小医仙及时出手帮忙，估计萧炎就要被这只血手拿捏。从先行预告来看，萧炎大战的魔老鬼的时候，再也做不到以往那样能够轻松越级对敌了。即便他使出了天焰九行印、翻海印，都不是电魔老鬼的对手。毕竟电魔老鬼可是七星斗宗。是萧炎目前遇到的敌人里面最强的存在，只见没多久，地魔老鬼就暴打萧炎，一个提膝就踢飞了萧炎，让人看得相当的心疼。而萧炎也深知，若是不打败的魔老鬼，不但自己，就连迦南学院都危险了。于是萧炎再次使出了自己的底牌，也就是佛怒火莲。不过这回萧炎家大了筹码，不再是陨落星炎谷玲珑火青莲地星火融合的三色火莲。而是加入了魔岩谷的化身火，重新融合的四色火莲，威力巨大，更甚从前。这下定魔老鬼要完蛋了。三，苏千被困，然后就是苏千了。从预告来看，苏千在看到来犯之敌是寒风和以地魔老鬼为首的魔岩谷的人之后，如临大敌，急忙让人集结。不过寒风可不会给他机会，直接带着魔岩谷的几位斗皇强者出战。至于萧炎、小医仙等人，就交给地魔老鬼对付了。苏千和寒风的战斗也是越演越烈。苏千院长只有三星斗宗的实力，寒风虽然失去了一火，可他复活之后的实力已经提升至四星斗宗。虽然苏千院长的战斗经验很老道，可长时间僵持下去的结果只有一个：苏千必然斗不过寒风。几个回合打下来。
，苏谦的气势明显处于下风，很快就被困住，一时无法脱身，只能先图自保。四，小一仙被逼用禁术，接下来就是小一仙了。小一仙乃是一位四星斗宗强者，可以说已经很强了，但是奈何的魔老鬼比他更强，境界也比他更高。而且，地魔老鬼还掌握好几种厉害的地阶斗技。小一仙一看的魔老鬼，就知道自己不是对手，但是他却不能退缩，因为他知道的魔老鬼是冲着萧炎来的。自己要是退缩，萧炎必死无疑。所以不等萧炎动手，自己直接冲了上去，和地魔老鬼交手。小一仙斗气全开，主动迎了上去。自己只有四星斗宗的实力，即便释放恶男毒体，顶多也只能达到五星斗宗的境界。为了保护萧炎，小一仙可顾不得这么多。一番交战之后，完全不是对手。趁着小一仙喘气的间隙，地魔老鬼锁定萧炎，冲了上去。萧炎只有四星斗皇的实力，即便加上玉石古意，只能勉强跟上地魔老鬼的速度。追上萧炎之后，地魔老鬼下手狠毒，抓住萧炎就是一顿暴打。萧炎被打之后，也是吐了几口老血。不过，小一仙怎么能是地魔老鬼的对手呢？不过十几招就顶不住了。明明这样的情况下，他可以逃跑，但是他却不但不逃，反施展了禁术，直接解封了自己的恶男毒体，随后便把自己和地魔老鬼都笼罩在一团毒雾之中。随后，小一仙释放大招，小一仙毒痕遍布全身，眼睛也有了纹路，两条千幻毒龙出现在身后，特效相当炸裂，是要和地魔老鬼一较高下。这可以说都是被地魔老鬼逼的。如果不是地魔老鬼非要杀萧炎，小一仙也不会施展禁术解封自己的恶男毒体。不过，其实小一仙也不是地魔老鬼的对手，毕竟老鬼的硬核实力已经达到七星斗宗，最后还得靠萧炎释放毁灭火莲才行。三种异火已经无法击败的魔老鬼，期待萧炎融合四种火焰。五，萧炎却慌了，最后就是萧炎了。当小一仙施展禁术解封恶男毒体的时候，萧炎直接慌了。至于他为什么慌了，因为他对于恶男毒体再了解不过了。如果不加以限制的话，每次动用恶男毒体，那么恶男毒体的主人都会距离死亡更近一分。偏偏小一仙是萧炎非常在乎的人，所以他怎么可能不慌？也因此，他慌过之后，直接动用自己最强的杀招，也就是佛怒火莲。最终，萧炎重创了地魔老鬼，还救下了小一仙。以上就是本期的全部内容，各位看官，你们期不期待萧炎的四色火莲横空出世呢？欢迎在评论处留言，与大家一起讨论。如果你也喜欢《斗破苍穹》动画的话，还请点击关注，多多支持，谢谢。